फ्रेंड्स गूथा हुआ आटा हमें फ्रिज में रख कर यूज़ करना साइंटिफिकली देखने जाए तो वो गलत होता है तो उसे हम 12 से 15 घंटे के लिए बाहर ही कैसे स्टोर कर सकते हैं और वो आटा कैसे हम गूथे तो उसका आज हम मैटर देखेंगे क्योंकि ये साइंस बताता है कि हमें फ्रिज का आटा गूथा हुआ फ्रिज के अंदर रख के हमें यूज़ नहीं करना चाहिए ये बहुत ही गलत होता है तो वही हम देखेंगे आज हे ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल तो चलिए हम देखते हैं वो आटा हम किस प्रकार से गूथ सकते हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दो कप गेहूँ का नॉर्मल वाला जो आटा आता है वही ले लिया है फ्रेंड्स <coughs> उसके बाद यहाँ पे हम ज़रूरत के हिसाब से नमक डालेंगे हम यहाँ बिना ऑयल के आटा गूथेंगे और जो बहुत ही हेल्दी होता है और इससे रोटियाँ भी बहुत ही अच्छी सॉफ्ट वाली बनकर तैयार होती है तो यही आटा हम देखेंगे आज नमक डाला यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से और बस हम यहाँ पे ऑयल नहीं डालेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा पानी करके हम यहाँ पर डो लगा देंगे आटे को हम अच्छे से गूँथ लेंगे रोटी का आटा यहाँ पे हम बनाने वाले हैं आप चाहो तो यहाँ पे पराठे के लिए भी आटा बना सकते हो तो वहाँ पे थोड़ा पानी कम लगेगा यहाँ पे पानी हमें थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि हम रोटी का आटा बना रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप एक कप आटा लेते हो तो आधा कप पानी जाएगा उस उस हिसाब से यहाँ पर आपको पानी लगेगा तो मैंने दो कप आटा लिया है तो यहाँ पे एक कप पानी पूरा जाएगा तो इस प्रकार से हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस आटे को अच्छे से मसलते हुए कूद लेना है और हाँ फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है मेरी मेथड पसंद आती है तो मेरी मेथड को रेसिपी को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में सेट कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए हमें इस प्रकार से गूँद लेना है अगर बिगनर्स भी है तो वो भी इस प्रकार से अगर आटा गूँथेंगे तो वो पहली ही बार में आटा इस प्रकार से अच्छे से गूँध पाएंगे देखिए तो इसे हमें ज़्यादा मसलना नहीं है बस इस प्रकार से हमें एक डोल बनाकर इसे ढक देना है कुछ समय के लिए तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा उसके बाद हम इसकी आगे की प्रोसेस करेंगे देखिए बस ज़्यादा मसला नहीं है मैंने बस इतना सा ही हमने गूथा है और इसे हम ढक देंगे कुछ समय के लिए देखिए हमारे हाथ में जो आटा लगा है वहाँ पे हम थोड़ा ड्राई सूखा आटा ले लेंगे और दोनों हाथों से रब करते हुए उसे भी हम मसल लेंगे <coughs> और वो आटा भी हमारा निकल जाएगा तो उसे भी हम इस डो के अंदर सेट कर लेंगे और देखिए इस प्रकार से आप कर सकते हो तो बिगनर्स भी इस प्रकार से आटा गूँट सकते हैं और यही आटा हम 12 से 15 घंटे तक भी बाहर आप यूज़ कर सकते हो रख के इसे हमें फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है तो वो किस प्रकार से हम रखेंगे वो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ देखिए इस प्रकार से हमें इसे मिक्स करके छोड़ देना है ढक देना है वैसे फ्रेंड्स आप लोग मेरी ये मेथड कहाँ कहाँ से देख रहे हो ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं ताकि मैं आप सबका शुक्रिया अदा थैंक यू कह सकूँ देखिए पाँच से दस मिनट के लिए हमें इसे छोड़ देना है बस ज़्यादा नहीं कुछ समय के लिए ही रेस्ट पर रखें तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा देखिए हमारा आटा अच्छे से सेट हो चुका है तो अब हाथों में हम थोड़ा सा ऑयल लगाएँगे ग्रीस करने के लिए ज़्यादा नहीं चाहिए हमें थोड़ा सा ही चाहिए ताकि आटा जो है काला ना पड़े इसलिए हमें इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल बस स्प्रेड करना है ज़्यादा नहीं और अच्छे से मसल लेना है बस कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है ज़्यादा ताम जाम भी हमें इसके अंदर करने की ज़रूरत नहीं है <coughs> और जो वर्किंग वुमन्स है वो लोग इस प्रकार से सुबह में रोटी का आटा लगा कर रख सकती है बाहर तो वो शाम को आकर फटाफट से रोटियाँ बना सकती है उसे फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है तो देखिए इस प्रकार से हमें सेट कर लेना है आटा और फिर इसे हमें आगे की प्रोसेस करनी है तो उस प्रोसेस के लिए हमें चाहिए होगा कॉटन का कपड़ा <coughs> मैंने यहाँ पे कॉटन का नैपकिन लिया हुआ है आपके पास कोई भी कॉटन का क्लीन कपड़ा हो जो अच्छे से वॉश किया हो वही आप यूज़ करें 
देखिए ऑयल लगाकर हमें इस पर छोड़ देना पहले हमने ऑयल से मसल लिया अब इसके ऊपर अच्छे से ऑयल हमने ग्रीस कर दिया है आटे को ताकि आटा जो है हमारा काला ना पड़ जाए और सूख ना जाए इसलिए हमें ऊपर ऑयल थोड़ा सा स्प्रेड करना है ये मेथड भूले नहीं और कोई भी टिप्स आप इसके अंदर मिस ना कर जाओ इसलिए इसके लिए एंड तक जरूर से देखिए फ्रेंड्स देखिए कपड़ा जो है हमारा सूखा जो एकदम ड्राई वाला है उसे अच्छे से हमने पानी में भिगो कर निचोड़ लिया है ज़रा भी अंदर पानी नहीं रहना चाहिए इस प्रकार से हमें कपड़े को निचोड़ लेना है उसके बाद इसके ऊपर ढक कर हमें ढक देना है देखिए अभी हम दिखाएंगे <coughs> ये दूसरा आटा तो देखिए जो मैंने ये जो आटा पहले ही रखा है ये कुछ समय के बाद मैं आपको दिखाऊँगी और मेरे पास दूसरा भी आटा है जो मैंने बारह से पंद्रह घंटे पहले गुद कर रखा था उसे मैंने किस प्रकार से रखा है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ देखिए ये मेरे पास 12 से 15 घंटे पहले का आटा है जिसे मैंने इस प्रकार के हॉट बाउल के अंदर इस प्रकार से दूसरे बर्तन के अंदर रखकर कपड़े से ढककर एयरटाइट कंटेनर यानी के ये जो हॉट बाउल है हमारा रोटी रखने का उसके अंदर मैंने रखा है तो ये पंद्रह घंटे के लिए रखा था तो वो ऐसा का ऐसा ही ना तो ये गीला हुआ है ना सूखा है और कुछ भी नहीं हुआ है और एकदम फ्रेश आटा है हमारा आप देख सकते हो तो आप इस प्रकार से जब भी आपको पंद्रह घंटे के लिए रखना है तो इस प्रकार से आप रख सकते हो कुछ समय के लिए रखना है तो नॉर्मल बस कपड़ा ढक कर, उसके ऊपर कोई भी बाउल बॉल यहाँ पर यहाँ पर हमें ढक देना है तो आप दोनों ही प्रकार से देख सकते हो ये मैंने दूसरा दिखाया जो है पंद्रह घंटे तक मैंने ढक कर रखा हुआ था तो वो भी ऐसा का ऐसा है और ये जो मैंने पहला वाला दिखाया है वो भी दोनों ही आटे सेम दिख रहा है आपको <coughs> एक अभी बनाया हुआ है और एक पंद्रह घंटे पहले का है तो दोनों ही आटे मैंने आपको दिखा दिए दोनों ही सेम दिख रहे हैं दोनों में कोई भी अंतर नहीं है आप देख सकते हो कितना फ्रेश है ज़रा भी काला नहीं पड़ा है और ना ही सूखा है तो इन दोनों में से रोटियां आप अपने अनुसार फ्रेश फ्रेश अच्छी वाली बना सकते हो दोनों की रोटियां सॉफ्ट बनेगी और अच्छी वाली बनकर तैयार होगी तो आपको अगर मेरी इस मेथड पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना भूले नहीं और आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स तो कमेंट करना भूले नहीं तो आपको आशा रखती हूँ कि आप ये मैथड ज़रूर से यूज़ करोगे और फ्रीज में नहीं रखोगे आटे को और इस प्रकार से आप बनाकर तैयार कर दो कि रोटी तो फटाफट से आप बना पाओगे तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में तो देखिए आटा हमारा कितना फ्रेश है दोनों ही प्रकार के आटे आप देख सकते हो पंद्रह घंटे पहले का और अभी का दोनों का आटा सेम वाइट कलर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मुझे आप कमेंट में अपना नाम पूरा और कहाँ से देख रहे हो ये मुझे ज़रूर से बताएं ताकि आने वाली नई वीडियो के अंदर मैं आपका नाम और शुक्रिया अदा आपको कर सकूँ तो ये ज़रूर से करें फ्रेंड्स थैंक यू